रमजानिलु बछुर घुरी मोमिन मुसल मनिर दारी दारी रहमा तेरी बानी मग फेरा तेरे पैगमी रहमा तेरी نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد কাছের এবং দূরের দেশীয় প্রবাসী প্রিয় ভাই বোন ও বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহি ও বরকাতু মহান রব্বুল আলামিনের অশেষ মেহরবানিতে শুরু করতে যাচ্ছি আল হিকমা ইসলামিক মিডিয়া সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত পবিত্র মাহে রমজানের বিশেষ অনুষ্ঠান রমজানের বছর করে আজকের এই অনুষ্ঠানে পবিত্র মাহে রমজানে নাজাতের ভূমিকা এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আল হিকমা ইসলাম মিডিয়া সোসাইটির কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল প্রখ্যাত আলিম উদ্দিন হজরত মাওলানা হাফেজ ইমাম উদ্দিন মাসুম সাহেব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আজকে অনুষ্ঠান পরিচালনা আছে আমি হাফেজ মাওলানা জিয়াউর রহমান আইয়ুবি আসুন আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের মূল পর্বে চলে যাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পবিত্র মাহে রমজানে নাজাত লাভের ভূমিকা আমরা পবিত্র মাহে রমজান মাস ইবাদত বন্দিগি করি কিভাবে জাহান নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি নাজাত লাভ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের সম্মানিত আলোচক হাফিজ মাওলানা ইমাম উদ্দিন মাসুম ভাইয়ের কাছ থেকে শুনি জি মোহতারাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল হিকমা ইসলামিক মিডিয়া সোসাইটি পরিচালিত রমজান এলো বছর করে অনুষ্ঠানে আমাকে আলোচনা করার জন্য সুযোগ করে দেয়া এই জন্য আপনাদের কর্তৃপক্ষকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি জি মোহতারাম আপনি আমাকে এটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন সেটি হচ্ছে মাহে রমজানের নাজাত পাওয়ার যে একটা মাধ্যম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বান্ধার জন্য দিয়েছেন সেটি আমরা কিভাবে পেতে পারি এ মাহে রমজানের মাধ্যমে তো এই বিষয়টির উপর যদি আমরা আলোকপাত করতে যাই শুরুতে আমরা পবিত্র কোরআনুল করিমের সুরা বাঁকারার দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ইয়াইহাল্লাদিন আমানু কুতিবা আলাইকুম সিয়াম কামা কুতিবা আলাল্লাদিন আমিন কবলিকুম আল্লাহকুম তাত্তাকুদ হে ইমানদারেরা হে বিশ্বাসীরা তোমাদের উপরে রোজাকে ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে রোজা ফরজ করা হয়েছিল লা আল্লাহকুম তাত্তাকুন হতে পারে তোমরা মুত্তাকি হতে পারবে তাকু অর্জন করতে পারবে এই জন্যই আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন পবিত্র এই মাহে রমজান আমাদেরকে দিয়েছেন তো মোহতারাম আমি আপনার মাধ্যমে দর্শকদেরকে জানাতে চাচ্ছি যে আমরা যদি নাজার যদি পেতে চাই তাহলে সর্বপ্রথম একটা বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে সেটি হচ্ছে তাকো অর্জন করতে হবে তাকোয়ার মাধ্যমে নাজাত পাওয়া যেতে পারে যেমন তাকোয়া হচ্ছে একটি অন্তরের বিষয় যে আপনি আল্লাহকে ভয় করছেন আপনার প্রত্যেকটি এবাদত হতে হবে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আপনি নামাজ পড়বেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য রোজা রাখবেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনার দৈনন্দিন প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড হতে হবে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আর সেইভাবে যদি আপনি আপনার জীবনটাকে পরিচালনা করতে পারেন তাহলে আপনি তাকো অর্জন করতে পারবেন আর যারা তাকো অর্জন করতে পারবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনুল করিমে বলছেন যারা মোত্তাকি হতে পারবে যারা তাকো অর্জন করতে পারবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে এক বিশাল জান্নাত দিবেন আর সেই জান্নাতের প্রশস্ততা হবে কেমন বলা হচ্ছে যে আকাশ এবং জমিনের চাইতেও বিশাল দৈর্ঘ্যর কথা বলা হচ্ছে না প্রশস্ততা চড়া এত বেশি হবে তাহলে আপনি মোহতারাম আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দৈর্ঘ্যটা কতটুকু হবে এটা আসলে পরিমাপ করা যাবে না তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি মাহের রমজানের প্রত্যেকটি রোজা আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমের যে নির্দেশনা আমাদেরকে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহাম যেভাবে আমাদেরকে শিখিয়েছেন সেই নির্দেশনা মোতাবেক আমরা যদি মাহের রমজানের রোজাগুলো যদি আদায় করতে পারি অবশ্যই আমরা নাজাত পাওয়ার যে একটা মাধ্যম আছে সেটি আমরা অবশ্যই অর্জন করতে পারে যে মোহতারাম আমি একটু যোগ করতে চাচ্ছি আপনার কাছে বিষয়টা হচ্ছে যেহেতু তাকওয়ার বিষয়টা আপনি নিয়ে আসছেন আজাদ আল্লাহর একটা মাধ্যম হচ্ছে তাকওয়া জি তো এখানে আমরা বলতে পারি আল্লাহ যে আয়াত আনা নাজিল করলেন ইয়া ইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ হাক্কান তুকাতিহি ওয়া লা তামুতু ইল্লা ওয়া আনতু মুসলিমু যে ইমানদারগণ মুসলমানগণ তোমরা তাকওয়াই অর্জন না করে মৃত্যুবরণ করো না কবরে আসিও না তাহলে এখানে মুসলমান এক জিনিস জি আর তাকওয়ার এক জিনিস হচ্ছে আল্লাহ এখানে মোমিনদেরকে ইন্ডিকেট করে বলছেন 
এখানে হ্যাঁ ইমানদারদেরকে ইয়া ইয়াল্লাযিন আমানু তাকুল্লাহ হে ইমানদাররা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো হাক্ক তুকাতিহি যেমন ভয় করা উচিত তেমনি ভয় করতে হবে ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন আর মুসলমান হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করা যাবে না তখন আমরা মনে করি যে যেমন আমাদের দেশের মানুষ রোজা রাখে না নামাজ পড়ছে না দ্বীনের শরীয়তের ইসলামের প্রত্যেকটা দিক নির্দেশনাগুলো মেনে চলছে না কিন্তু আপনি তাকে যদি বলেন যে ভাই তুমি নামাজ পড়ছো না আসো নামাজের সময় হয়ে গেল মসজিদে আসো নামাজ পড়ো সে আপনাকে উত্তর দিচ্ছে কি যে নামাজ পড়ে কয়জনে কি করেছে অথবা সে বলছে যে আমি নামাজ না পড়লে কি হয়েছে আমার ইমান ঠিক আছে অথবা একটা লোক রোজা রাখেনি আপনি তাকে যদি বলেন ভাই তুমি রোজা রাখছো না তুমি তো আল্লাহর একটি ফরজ বিধানকে লঙ্ঘন করছো তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে তোমাকে তো আসলে রোজা রাখা উচিত তাতে তুমি আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে তখন সে বলছে আমি রোজা না রাখলে কি হচ্ছে আমার ইমান ঠিক আছে কিন্তু আল্লাহ বলছেন না তুমি যখন পড়েছো লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম এটি পড়ার পরে তুমি মাত্র ইমানদার হইলে তুমি বিশ্বাসী খাতায় নাম লিখিয়েছ কিন্তু তোমাকে এবার হতে হবে মুসলমান মুসলমান হওয়ার জন্য কি শরীয়তের প্রত্যেকটা বিধান নামাজ থেকে শুরু করে নামাজ রোজা হজ জাকাত ইসলামের প্রত্যেকটা হালাল হারাম সব বিষয়গুলো যখন আমি জীবনের ভেতরে যখন কি করতে পারবো পূর্ণাঙ্গভাবে যখন প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো তখন আমি মুসলমান হতে হতে পারবো আর মুসলমান হওয়ার জন্য একটি মাধ্যম হচ্ছে যে আল্লাহ ভীতি যদি অন্তর ভিতরে যদি থাকে তাহলে মুসলমান হওয়া যাবে আর মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করছেন বুঝতে হবে যে আমাকে যদি নাজার যদি পেতে হয় আমি কি আমাকে যদি পরকালে যদি মুক্তি পেতে হয় তাহলে আমাকে কি করতে হবে অবশ্যই আগে আমাকে তাকও অর্জন করতে হবে এবং এর পাশাপাশি আমি আরেকটি বিষয় আপনাকে আপনার মাধ্যমে দর্শকদেরকে জানাতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনুল করিমের ভিতর বলছেন বলা হচ্ছে যে সফলতা অর্জনকারী মমিন তো তারা যারা কি করছে যারা নামাজকে সুন্দরভাবে আদায় করছে খুঁজো খুঁজোর সাথে হ্যাঁ নম্রতার সঙ্গে অর্থাৎ নামাজের ভিতরে আমরা দেখতে পাই অনেকে নামাজ পড়ছে যে এত তাড়াহুড়ো মনে হচ্ছে যেন নামাজের জন্য দশটি মিনিট সেই সময় দিতে পারে না কিন্তু দুনিয়ার অন্য কাজে যেমন একটা লোক বিদেশে যাবে তো বিদেশ যাওয়ার জন্য তাকে কি করতে হচ্ছে পাসপোর্ট বানানো লাগছে তো আমরা দেখতে পাই পাসপোর্ট অফিসে তো অনেক মানুষের ভিড় সেখানে ঘন্টার পরে ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা লাগে কিন্তু সেখানে সারা সময় সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে দেখা গেল যে সারাটি সময় দাঁড়িয়ে থাকলো নির্দিষ্ট সময় চারটা অথবা পাঁচটা বেজে গেল অফিস থেকে বলা হলো আজকেরটা শেষ সারা দিন সে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও সে কি পাসপোর্টটা পায়নি কিন্তু সেখানে তার কোনো অসুবিধা হয়নি অথচ দুনিয়ার জন্য আর পরকালের জন্য সে যদি নামাজটি যদি পড়তো দশটা মিনিট যদি ব্যয় করতো জাহান নামের আজাব থেকে সে মুক্তি পাওয়ার একটি অনন্য সুযোগ সে অর্জন করতে পারে মোহতারাম আমি একটু যোগ করে আপনার সাথে বিষয়টা হচ্ছে দুনিয়ার কোন প্রধানমন্ত্রী অথবা এমপি মন্ত্রীর সাথে যদি কেউ দেখা করতে যায় তাহলে তার সুন্দর শালীন পোশাকটা পরে উত্তম পোশাক পরে সে হাজিরা দেয় এবং সে তার ভিতরে একটা টেন্ডেন্সি তৈরি হয় যে আসলে আমি প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির সামনে যাব আমার মতো সৌভাগ্যবান আর কি হতে পারে তো এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যিনি আহকামুল হাকিমিন যিনি রহমান রাহিম যিনি আমার আপনার স্রষ্টা তাকে আমরা প্রতিনিয়ত ফাঁসবা তার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয় আসলা তুমি আয় রাজুল মুহমিনীন তো তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে আমাদের মন মানসিকতা আমাদের পোশাক পবিত্রতা কেমন হওয়া উচিত যদি এটা একজন নামাজের মন্ত্রর মধ্যে বিন্দু পরিমাণে এই ব্যাপারে চিন্তা হয় তাহলে তার নামাজটা খুশু খুশু শহীদ হবে এবং তা কয়ে অর্জন হবে সেই নাজাত প্রাপ্ত হবে আর একটা বিষয় যদি আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি যে একটা বান্দা যখন নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় সদি সে মনে করে যে আমার সামনে আল্লাহ দাঁড়িয়ে আছে আমার ডান পাশে জান্নাত বাম পাশে জাহান নাম আমার পিছনে আজরাইল দাঁড়িয়ে আছে যেই কোনো মুহূর্তে আমার রুহ নিয়ে যাবে আল্লাহ দেখতেছে আমার রুহ নেওয়ার পরে আমলের কারণে আমার নামাজটা ভালো হচ্ছে কি না হয়তো আমি জান্নাতে যাবো না হয় আমি জাহান নামে যাব এই টেন্ডেন্সি মনোভাব যদি ভিতরে আসে তাহলে সে অবশ্যই তা কয় অর্জন করতে পারবে নাজাত লাভ করতে পারবে এই বিষয়ের উপর আপনি চালাচ্ছি জি মহতারাম খুব সুন্দর একটি বিষয় আপনি বলছেন সেটি হচ্ছে যে আমরা নামাজের মাধ্যমে তো আমরা কি সফলতা অর্জন করতে পারি এবং আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত পেতে হতে পারি তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটি কথা বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমরা যখন মরে যাই যখন কোনো ব্যক্তি যখন মারা যায় তখন রসুল্লাহ সাল্লাসাল্লামের হাদিস আমরা যদি দেখি পর্যালোচনা করি তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি মৃত্যুর পরে যখন কবরে রেখে যখন চলে আসবে সবাই তখন দুজন ফেরেস্তা এসে তাকে প্রশ্ন করবে উঠা বসা উঠাই তাকে বসানো হবে প্রশ্ন করা হবে মান রব্বু কা তোমার রব কে ও মা দিন উ কা তোমার দিন কি ও মা হাজার রজুল্লা দি বয়সা ফি কুম এই যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে এটাকে চেনো নাকি তো মোহতারাম আমি এখানে একটি বিষয় আপনাকে স্মরণ করে দি
একটি সংবাদ নিয়ে আসো যে আমার উম্মতদেরকে কি এমন কষ্ট দেওয়া হবে নাকি তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন যে আপনার উম্মতরা যদি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যদি সঠিকভাবে আদায় করতে পারে তারা যদি মুমিনের গুণাবলীগুলো যদি অর্জন করতে পারে তাহলে তাদের মৃত্যু হবে কিন্তু যন্ত্রণা হবে না কষ্ট হবে না তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে আমাদের নামাজটি আমাদের কি কি জাহান নামের আজাব থেকে নাজাদ দিতে পারে মুক্তি করতে পারে এবং এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় সেটি হলো যখন কবরে যখন রাখা হবে যে আগে যে কথা বললাম তিনটি প্রশ্ন করা হবে কোনো ব্যক্তি যদি সে তিনটি প্রশ্নের জবাব যদি দিতে পারে তাহলে সে কিন্তু নাজাদ পেয়ে যাবে যেমন তাকে প্রথম প্রশ্নটি করা হবে মান রব বুকা তোমার রব কি তো আমি এই ব্যাপারে মতারাম আমি আমার ছোট্ট গবেষণা থেকে আমি যেটি উপলব্ধি করতে পেরেছি সেটি হচ্ছে আমরা সবাই জানি আমাদের রব হচ্ছে না আল্লাহ তো এই কথাটি যদি আমি প্রতিদিন সকালবেলা পাঁচশো দুপুরবেলা পাঁচশো রাত্রে পাঁচশো এইভাবে দৈনিক যদি দুই হাজার বার যদি পড়ি আমার মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা এবং এটা খুবই সহজ প্রশ্ন জি তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার যদি যদি আমি যদি নামাজ যদি ঠিক না করি আমার যদি দৈনন্দিন এবাদত বন্দি যদি ঠিক না হয় আমি প্রতিদিন মুখস্থ করলাম রব্বি আল্লাহ রব্বি আল্লাহ রব্বি আল্লাহ কিন্তু পরকালে যখন আমাকে কবর যখন রাখা হবে ফেরেস্তা আমাকে যদি প্রশ্ন করে মান রব বুকা তোমার রবকে কিন্তু আমার নামাজ ঠিক নেই আমার উত্তরটা কঠিন হয়ে যাবে কারণ নামাজের ভিতরে আমরা শুরু করছি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন রবের প্রশংসা দিয়ে আমার নামাজ শুরু হলো রুকুতে যাচ্ছি আমরা পড়ছি সুবাহান রব্বি আল আজিম রবের প্রশংসা দিয়ে আমার রুকুটা হয়ে গেল রুকু থেকে উঠলাম আমি পড়লাম রব্বান আলাক আলহাম তখন রবের প্রশংসা করলাম শেষ দেয় অবনত হলাম তখন রবের প্রশংসা করলাম সুবাহান রব্বি আল আলা সুতরাং যখন পরকাল যখন আমাকে যখন রাখা হবে কবর জগতে যখন আমি চলে যাব ফেরেস্তা আমাকে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেওয়াটি আমার জন্য সহজ হয়ে যাবে যদি আমার নামাজ যদি ঠিক থাকে কারণ ফেরেস্তা আমাকে প্রশ্ন করবে মান রব বুকা তোমার রবকে তখন এই কথা বলতে অসুবিধা হবে না যে আমি প্রতিদিন দৈনিক পাঁচ সত্য নামাজে আমি শুরু করলাম রবের প্রশংসা দিয়া রুকুতে রবের প্রশংসা শেষ দেয় রবের প্রশংসা সুতরাং সব জায়গাতে যেহেতু আমি রবের প্রশংসা করেছি এই পরিপ্রেক্ষিত এই পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই আমার রব তো তিনি যার প্রশংসা দিয়ে আমার নামাজ হয়েছিল যার প্রশংসা দিয়ে আমার দৈনন্দিন কাজ হয়েছিল সুতরাং সেই রবই হচ্ছেন রব্বি আল্লাহ এরপরে যদি দ্বিতীয় প্রশ্নটির কথা যদি বলি আমার দিন উকা তোমার দিন কি ছিল তখনও সেই দিনের ব্যাপারে যদি আমরা যদি দেখি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন একজন মুসলমান এবং একজন কাফেরের সঙ্গে পার্থক্য হচ্ছে নামাজ তাহলে এই নামাজের মাধ্যমে কি পাওয়া যেতে পারে এই নামাজের মাধ্যমে আপনি যখন নামাজ যখন আপনার ঠিক হয়ে যাবে তখন প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি বলতে পারবেন যে আমি এমন একটি পদ্ধতিতে ইসলাম শিখেছি এমন একটি পদ্ধতিতে আমি নামাজ পড়েছি যেটি কে মুসলমান এবং কে কাফের সেটাকে পার্থক্যকারী আমাকে চিনেই দিয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি বলতে পারবেন যে আমার দিন ছিল আর দিনুল ইসলাম আর তৃতীয় প্রশ্নটি হলো আমার হাজার রজুল্লাহ যে বয়সে ফিকুমে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে এটাকে চেনো নাকি এই প্রশ্নটির জবাব আমি নামাজের মাধ্যমে দিতে পারি যেহেতু নামাজের রুকু সেজদা তাসবি তাহালিল কখন আমি কোনটা পড়বো এটি রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লামের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি শিখতে পেরেছি তো সুতরাং যখন আমাকে প্রশ্ন করা হবে তখন এই প্রশ্নটি আমার জন্য সহজ হয়ে যাবে এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি প্রশ্নের জবাব যখন আমি দিতে পারবো তখন একটি গাইবি একটি আওয়াজ শোনা যাবে তখন আল্লাহ বাক বললেন যে আমার বান্দা সত্য বলেছে সত্য বলেছে তখন তাকে বলা হবে যে কি তখন তা সেই যে জায়গাতে জি জি হ্যাঁ তখন আল্লাহ পাক তাকে নাজাতের একটা ঘোষণা দিয়ে দিয়ে ঘোষণা দিয়ে তখন বলা হবে যে সে যে মাটিতে শুয়ে আছে এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খুব সুন্দর আলোচনা করতেছিলেন আরেকটা বিষয় আমরা যোগ করতে পারি যেহেতু আমাদের আলোচনা মূল বিষয় হচ্ছে মাহে রমজানে নাজাত লাভের ভূমিকা তো এখানে যেহেতু আল্লাহ ফাকর রবুল্লা আলমিন পবিত্র মাহে রমজান দিলেন মাহে রমজানের মধ্যে আল্লাহ কোরআন নাজির করলেন রমজান এবং কোরআন এই দুইটাই নাজাত লাভের প্রধান এবং অন্যতম মাধ্যম এটাকে কেন্দ্র করে বোখারের হাদিসের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনি অমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন অল রসুল্লাহ সাল্লি সাল্লাম আসিয়াম ওল কোরআন ইয়াশফান লিলা আবদি ইয়াকুল সিয়াম ইন্নি মানাত তোয়ামা বিশাহাওয়াত মিনান নাহার ও ইয়াকুল উল কোরআন ইন্নি মানাত নওমা বিল্লাহ ফাশাফিয়াইনি ফি ফাইফিয়ান যে আবদুল্লা ইবনি অমর হাদিস খানা রায়াত করলেন বখারের বর্ণনায় আল্লাহর হাবিব সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেন যে পবিত্র মাহে রমজানে যে ব্যক্তি সিয়াম সাধনা করল যথাযথভাবে যেভাবে রোজা রাখার দরকার এবং কোরআন তেলাওয়াত করলো এই কোরআন এবং রোজা কেয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে নাজাতের মাধ্যম হবে এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে মোহতারাম খুব সুন্দর একটি লজিক আপনি দিয়েছেন সেটি হচ্ছে মাহে রমজান কোরআন এবং রমজান দুটি বিষয় এখানে আপনার একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যেমন আল্লাহ
আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এজন্য হুদাল লিন নাস মানুষ যেন হেদায়েত পেতে পারে আর হেদায়েতের পথটাই তো নাজাতের পথ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন প্রতিদিন আমরা নামাজের ভিতরে দাঁড়িয়ে বলছি ইহদিনা সুরাতুল মুস্তাকিম হে আল্লাহ আমাকে সরল সঠিক পথটা দেখাও তাহলে আমাকে হেদায়েত পাওয়ার জন্য বা নাজাত পাওয়ার জন্য সর্বপ্রথম আমাকে যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমে বলছেন উতলু মা ওহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাব ওয়া আকিমিস সালা ইন্না সালাতা তানহা আনিল ফাহশা ওয়াল মুনকার ওয়া লা যিকরুল্লাহি আকবার সবচাইতে উত্তম জিকর হচ্ছে কোরআন তিলাওয়াত এবং নামাজ তাহলে আমরা যদি সেদিকে যদি লক্ষ্য করি কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কোরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে কোরআন বুঝার মাধ্যমে আমরা নাজাত পেতে পারি কারণ আমার দৈনন্দিন জীবনটি কেমন হবে পরকালে আমি যদি সুখ শান্তি পেতে চাই যদি আমি যদি জাহান্নামের আযাব থেকে যদি নাজাত পেতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে সবকিছু পবিত্র কোরআনুল কারীমের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পুঙ্খানু পুঙ্খানুভাবে বলে দিয়েছেন একটি কথাও বাদ দেন নেই তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা যদি কোরআনটিকে যদি সঠিকভাবে যথাযথভাবে অধ্যয়ন করতে পারি কোরআন তিলাওয়াত করতে পারি এ কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমরা নাজাত পেতে পারি আরেকটি কথা আপনি যেটি বলছেন সেটি হচ্ছে সাওমের কথা সিয়ামের কথা মাহ রমজানের রোজার মাধ্যমে তো অবশ্যই আপনি নাজাত পেতে পারেন এই প্রসঙ্গে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি মাংসম রমাদানা ই মানা ও এহতিসাবান গফির আলহু মা তাকাদ্দাম মিন জামবিহি যে ব্যক্তি মাহ রমজানের রোজাকে ইমানি এবং চেতনা নিয়া যে লোকটি মাহ রমজানের রোজাকে পালন করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার গুণাসমূহ মাফ করে দেবেন এবং আরেকটি বিষয় যদি আমি যদি সেখানে যদি অ্যাড করি তাহলে এরকম বলা যেতে পারে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মাহ রমজানের যে লোকটি রোজা পালন করবে তার ব্যাপারে বলছেন তার জন্য জাহান নামের আজাবকে সত্তর বছর পর্যন্ত কি দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে এবং কি বলা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে পরকালে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে নাজাত এমনভাবে দেবেন তার জন্য আলাদা এক স্পেশালি একটি গেট তৈরি করবেন যেটাকে রাইয়ান বলা হচ্ছে সে দরজা দিয়ে একজন রোজাদার প্রবেশ করতে পারবে এবং আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন একটি হাদিসে কুরসির ভিতরে বলছেন আসমলি ও আনা জিজিবিহি রোজাটি হচ্ছে আমার জন্য আর আমি নিজে এর প্রতিদান দেব তো আল্লাহ যদি কারো যদি প্রতিদান যদি আল্লাহ নিজেই দেন রদি আল্লাহ আনহু মরদ আন আল্লাহ যদি কারোর উপরে যদি সন্তুষ্ট হয়ে যান তাহলে তো তার জন্য আর কোনো টেনশানের কোনো কারণ নাই তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে নাজাত পাওয়ার জন্য যদি আমরা যদি মাহ রমজানের রোজাগুলোকে সঠিকভাবে যদি আদায় করতে পারি এবং পবিত্র কোরআনুল কারিমকে এই মাসে যেহেতু অবতীর্ণ করা হয়েছে হেদায়েতের জন্য এ কোরআনটাকে হেদায়েতের মন মানসিকতা নিয়ে যদি আমরা যদি অধ্যয়ন করি পর্যালোচনা করি ইনশাআল্লাহ আমরা নাজাত পেতে পারি এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরকালে আমাদেরকে মুক্তি দিয়ে দিতে পারেন বলে আমরা সম্মানিত মহতারা আসলে অত্যন্ত খুব সুন্দর আলোচনা করতেছিলেন সময় কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে আমরা কিন্তু টের পাচ্ছি না দেখতে দেখতে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসলাম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা পবিত্র মাহ রমজান নাজাত লাভের একমাত্র মাধ্যম এবং পবিত্র মাহ রমজান আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিম নাজিল করলেন আল্লাহ হাবিব সাল্লা সাল্লাম সেই হাদিসের দিকে যদি আমরা তাকাই মাহ রমজান মাস যে ব্যক্তি পেল তার জীবনের গুণা মাফ করাইতে পারল না আসমানের নিচে জমিনের ওপরে তার মতো হতভাগ্য ব্যক্তি জাহান নামী ব্যক্তি আর কেউ হতে পারে না আমরা যাতে মাহে রমজান মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে এবং কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কোরআনের আমলের মাধ্যমে কোরআনের সমাজ গঠনের মাধ্যমে আমরা নাজাত লাভ করতে পারি পরকালে মুক্তি পেতে পারি আল্লাহর কাছে ওই তাওফিক কামনা করে আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাতু